초대교회의 복음을 아무도 막을 수가 없었습니다. No one could block the gospel of the early church. 드디어 로마를 정복하게 된 겁니다. And finally, they have come to conquer Rome. 자, 그때부터 또 문제가 오기 시작했습니다. But it was from that point on the problems began. 자, 왕이 예배드리기 시작하니까 많은 권력자들이 예배드리기 시작했습니다. The king began to worship God, and so all those with power also came to follow him. 그때부터 전도도 필요 없게 됐습니다. And from that point on, there was no more need for evangelism. 어, 교회 다 나와야 되니까 전도할 필요 없죠. There's no need for evangelism because everyone had to come to church. 그렇게 해서 교회는 점점 점점 커졌습니다. And that's when the church began to grow. 그래서 이 교회가 커서 너무 커지니까 이제 복음은 없어지고 문제가 오게 된 겁니다. But the church grew to such a large number that the gospel disappeared. 예, 교회 안에 이상한 영이 들어온 겁니다. And a strange spirit came into the church. 예, 그리스도를 자꾸 약화시키고 마리아를 자꾸 높이는 겁니다. Christ was weakened and lessened, and they only lifted up Mary. 그래서 이상한 영을 받았죠. 그리스도를 약화시키고 마리아를 자꾸 숭배하도록 만드는 겁니다. It was a very strange spirit, wasn't it? They would weaken Christ in the church and only lift up and exalt Mary. 그 여러분들은요 특별한 메시지나 명설교를 들라고 할 필요 없습니다. 성경 보면 되는데 잘못하면 그렇게 돼요. There's no need for you to want to listen to amazing great messages. You just need to look into the Bible. All the answers are there. 그래서 막 특이한 방법을 만들어냅니다. So then they made this very special method. 아마 베드로 성전을 짓기 위해서 큰 돈이 필요한데 속죄표를 팔은 겁니다. They needed to build a huge cathedral in the name of Peter, so they needed a lot of money. 말이 됩니까? 죄를 지었는데도 돈 내고 표 사면 없어진다 이거요. 그래서 속죄표를 팔은 거요. They began to sell grievances, sell forgiveness of sins for money. Can you believe that? 교회가 복음이 없으면 그 정도까지 되어집니다. 여러분 복음이 없다 이 말을 이해하기 참 힘들죠. 복음은 모든 문제 해결이다 이해하기 힘들어요. 그렇게 교회가 그렇게 된 거예요. See, that's the, that's the 그러니까 마틴 루터가 너무 답답한 거예요. Martin Luther was very frustrated. 로마서 1장 16절 17절을 들고 나온 겁니다. Then he came out holding on to Romans chapter 1 16 and 17. 내가 복음을 부끄러워하지 아니한다. I am not ashamed of the gospel. 그 말은 많은 사람들이 복음을 멸시하니까 나는 복음을 부끄러워하지 아니한다. He said those words because so many people were ridiculing and downing the, the gospel. 이 복음은 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 되면이라. Because this gospel is the power of God for the salvation of everyone who believes. 그러면서 17절에 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라. Then in verse 17 it says, and righteousness is only by faith. 이 말이 무슨 말이냐 하니까 속죄표를 사서 구원받는 것이 아니고 예수 믿음으로 구원을 받는 것이니라. What he was trying to say was you cannot be forgiven just by buying that slip or that a grievance slip. You have to only believe in Jesus and then you can be forgiven. 성공자들이 일어나서 많은 공로를 세워 구원받는 것이 아니고 오직 그리스도로 말미암아 구원을 받는 것이니라. You cannot be saved by becoming success, successful. And doing all kinds of work and service, it is only through Jesus Christ can you be saved. 그게 바로 1517년 10월 31일 지난 주일과 같은 그런 날짜였습니다. And you see, it was uh, 1517, October 31. Almost uh, the anniversary was a few days ago. 그래서 오늘 10월 31일을 종교 개혁 주일로 지키기도 하죠. And that is why on October 31st we usually have it as the Reformation Sunday. 그랬더니 이 천주교가 가만 안 있는 거요. 이 마틴 루터를 불러가지고요. 사형 선고를 내린 거요. The Catholic Church was not going to leave Martin Luther alone. They gave him the death sentence. 여러분 복음 없는 종교가 무서운 거예요. The religions without the gospel they can be quite fearsome. 왜냐 사단에게 잡히니까요. 복음 없는 교회 그렇게 되는 거예요. The reason is because they are caught up by Satan. 이 마틴 루터를 가든 이제 사형 선고를 내리니까. 어떻게 됩니까? Martin Luther is now wanted. He is going to receive the death sentence. What's going? What is he going to do? 이때였습니다. It was at this time. Martin Luther 부인이 이렇게 얘기해야 될거 아닙니까? The wife of Martin Luther should say this. 아무래도 안 되겠다. 우리가 막강한 세력자 이기는 거 역부족이다 이렇게 말해야 되겠죠. She should say this is a terrible situation. 아무래도 당신 혼자 힘으로 이 교회를 바꿀 수가 없다. Now, do you think you can overcome this great church of Catholicism by yourself? 
이제 당신 곧 죽게 된다. So you're just going to you're going to starve yourself. 왕복해라. Why don't you just surrender? 그렇게 말을 해야 될거 아닙니까? The wife of Martin Luther should say that. 근데 루드 부인이 통곡을 했어요, 밖에. But Martha, but his wife sat there just weeping. 그왜 그런 통곡하냐고 물었단 말이에요. And Martin Luther asked her, "Why are you crying?" 하나님이 죽어서 통곡을 한다 이랬대요. And she said, "I'm crying because God is dead." 그게 루트가 안만 그래도 그렇지. 아니 하나님이 왜 죽냐? Luther says, "What are you talking about? Of course, how can God be dead?" 하나님이 죽지 않는데 어째서 당신이 그렇게 낙심해 있냐? Well, if God is not dead, then why are you so discouraged? 부인의 그 말에 이 충격을 먹은 거예요. Luther was so shocked by the words of his wife. 그래가지고는 사형 선고를 받고 가는데 어떤 중요한 사람이 이 마틴 루터를 보호한 거요. And as he was on his way to receive that death sentence, somebody came to protect him. 그리고 생명 걸고 마틴 루터가 하는 게 신학적으로 맞다는 걸 증거하는 사람이 나왔어요. And also there was another person that was testifying with his own life, risking his own life that what Martin Luther was saying was truly biblical and theologically sound. 예, 그 사람이 요한 칼빈입니다. And that was John Calvin. 제가 이 얘기를 왜 합니까? Why am I sharing these things? 오늘 우리는 알류 미국에 있는 램트 유니버시티 알류 주의를 놓고 예배와 기도하는 날입니다. Today is a day we pray for and remember the remnant university that is in is in America. 그럼 여러분 속으로 지금 알류 주의리 뭐지? 이런 사람도 있겠죠. Many of you might even ask, what is RU? 어, 오늘은 또 알류 주의리구나. Or today is RU Sunday, I guess. 뭐 그런 생각하겠죠. You might be thinking that way. 그리고 또이 알류 학교에서는 아이고 막 전국에서 이렇게 뭐 기도해 주니까 아 뭐. 하나님 응답하시겠지. 뭐또 이런 생각하겠죠. Maybe the people related to the RU, RU University might think, oh, everybody in the nation and the world they are praying for us, so maybe God's going to answer us. 그래서 응답을 못 받는 겁니다. But that's the reason why you don't get answers. 여러분은 작은 일, 큰일 말씀을 받을 때나 직책을 받을 때 천명을 깨달아야 돼요. Whenever you hear the word of God, whether it's something big or small, you must receive it as your heavenly mandate. 당신이 이제 즉 막강한 교회와 싸우면 죽을 것이니까 항복해라 그러고 당신이 왜 낙심해 있느냐? The wife of Luther says, "You should not be discouraged." Instead of saying, "Why don't you surrender?" 천명을 본 거요. She saw the heavenly mandate. 그 마틴 루터를 도와주면 큰일 날수 있는데 그 마틴 루터를 보호하고 말이 성경 편역에는 성주가 있어요. And there are those people, those monks, those great people who protected Martin Luther, even though they would have risked their own lives. 말하자면 이제 신부죠. 성직자들 막 가득 모인 데서 어떤 사람이 나왔어요. And these people, these holy people who are like monks, they came to protect him. 그때에도 그 사람이 누군지 몰랐어요. And we, they didn't even know who they were. 나와서 원고도 없이 마, 성경 구절이나 많은 문서를 인용하면서 세 시간 반을 얘기했어요. And so what they did was he took the word of God and all these different verses and they were speaking prop boldly. 전 성직자들이 놀란 겁니다. And all of the other leaders were shocked. 그리고 그 말을 듣고 잉나티우스 로열라는 신부는 맞다. 우리 회개하자 이렇게 나왔다는 거예요. And that is why at that time the leader of the entire group rose up and says, "You're right. We are in the wrong." 예, 세 시간 반을 원고 없이 메시지를 한 사람이 요한 칼빈입니다. And that person who rose up and gave a three and a half hour speech about this was John Calvin. 이런 인물들이 천명을 본 거요. These people all saw their heavenly mandate. 여러분이 늘 말씀 받을 때 신앙생활할 때 작은 일 흔히 그래야 되지 안 그러면 우리는 많은 일들이 그냥 지나가 버려요. When you live your lives, when you live your walk of faith, you have to do it in this way. Otherwise, you will lose hold of so many things. 항상 그렇게 하세요. You should always do this. 내가 오늘 여기에 왔는데 하나님의 음성은 뭔가? God, I'm sitting right here. What is the voice of God? 오늘 RU 주일인데 하나님의 음성은 뭔가? Today is the RU Remnant University Sunday. So what is the voice of God for me? 그걸 들어야 돼요. You have to hear that. 여러분 21가지 사무 원리 중에 갈보리산, 감남산, 마가다락방 이게 단데 가장 먼저 나는 게 천명이에요. And you see that in the 21 essentials that we are holding on to, the very first is Calvary, Mount of Olives, and Marks of a Room. And then right after that, in the first column, would be Heavenly Mandate. 여러분 기도 응답받는 방법을 아셔야 되는 겁니다. You have to know the method by which you can get answers to prayer. 
그래야 말씀이 살아 역사하시는 겁니다. Only then can you see the word of God truly living and alive. 이게 지금 무슨 말씀입니까? So what are we talking about? 왜 복음만이 해결책입니까? Why is it that only the gospel is the solution? 오늘 마틴 루트로 보세요. 왜 복음만이 해결책입니까? 그 해당 음성을 듣고 전한 거란 말이에요. Look at Luther. Why is it that the gospel is the only answer? He heard the voice of God and he was relaying that. 마틴 루트는 어떻게 되었습니까? What happened to Luther? 늘 마시지 않습니까? Don't you know? 어마어마한 일이 벌어진 겁니다. 그 막강한 세력들이 다 무너진 거예요. 하나님의 천명을 막을 자는 없다. 여러분 오늘 응답받는 시간 되길 바랍니다. 나는 왜 가난한가? 하나님의 음성을 들으세요. 사람 소리 듣지 마시고 나는 왜 질병 가운데 있어야 되는가? 여러분 오늘 하나님의 음성을 들으셔야 돼요. 예, 하나님의 음성은 귀에 들리는 게 아닙니다. 귀에 들리는 거는 귀신 소리예요. If you hear it with your ears, those are the words of demons. 하나님의 음성은 내 마음에 들리는 겁니다. The voice of God you hear in your heart. 하나님의 음성은 내 영혼 속에 들리는 겁니다. You hear it in your soul. 하나님의 음성은 내삶 속에 들리는 겁니다. And you also hear it through your life. 하나님의 음성은 말씀으로 들려오는 겁니다. You hear the voice of God through the word of God. 그렇죠. Isn't that so? 그거 한 사람이 응답받은 거요. And that's the person who can get answers. 그래서 단세 명이 세계를 바꿨다니까. That is why these three people changed the world. 마틴 루터를 도우는 단세 명이 그렇게 바꿔 버렸어. And all these people who helped Martin Luther they changed the world. 저는 여러분 아시다시피 근래에 우리 한국에 일어난 걸 보면서요. 열두 가지 문제 그대로 성취되는구나. As we see the current events happening in our nation, I can see the twelve spiritual problems happening and being fulfilled right before our eyes. 참안 됐다, 저는. I feel so sad and sorry for that. 사단의 전략 열두 가지가 그대로 성취되는 거야. That strategy of Satan through the twelve problems, it is exactly fulfilled. 그래서 지금 어떻게 해야 될 것이냐 앞으로요. And we wonder what can we do about it. 그 사람들을 공격하는 사람도 마찬가지예요. Those people who are attacking the others, they're the same though. 그래서 정말 기도나 우리나라 이게 허감 세력이 빨리 결박되도록 우리가 지금 기도해야 되는 거구나. This is really the time for all of us to pray so that the forces of darkness in our nation are completely bound. 왜입니까? Why? 사단은 성공자를 두려워하지 않습니다. Satan is not afraid of successful people. 사단은 강력한 힘을 가지고 있기 때문에 눈에 안 보이는 힘을 가지고 있기 때문에 여러분의 성공을 Satan has this tremendous, overwhelming power to himself, so he's not afraid of success. 그래서 그건 모르는 성공자들이 만들어낸 일들이에요. And that is why what's happening today are the works of those successful people who do not know these realities. 하긴 지구상 어쨌든 성공자들이 문제를 만들어낸 거예요. 영웅들이 이거 뭐한 겁니까? 전쟁만한 것이 영웅이지. It's actually the successful people, also the heroes of the world, that has actually caused all the problems of the world, like wars. 아니 사람만 막 죽이고 갔다니까요. So they would kill so many people. And then leave. 그걸 보고 모자라는 역사가들은 영웅으로 이름을 올려놨어요. Instead of calling them lacking people or 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 wrong, they call them heroes. 사단은 영웅을 두려워하지 않습니다. Satan is not afraid of heroes. 지금요 오늘날 전 세계가 지금 이 무너지고 있는 겁니다. Right now the churches around the whole world are crumbling. 이 사단은 건물을 두려워하지 않습니다. And Satan is not afraid of buildings. 지금 한국에 다 무너져 가고 있으면 사단은 절대로 여러분의 실력을 두려워하지 않습니다. Can you see the Korean churches are crumbling right now? Satan is not afraid of your skills. 그래서 알류를 세워야 되겠다. That is why I thought we have to raise up the remnant university. 그것도 미국에. And that in America. 제가 그런 기도 응답을 받은 거예요. And I received an answer to prayer for that. 이유가 뭐냐? What's the reason? 미국에는 150개 넘는 나라들이 인재들이 모여들고 있어요. Because in America there are the gifted individuals from 150 different nations. 거기다가 언젠가는 뒤집어지는 흑암을 막을 수 있는 메시지들이 전개되어야 될 것이다. And we need to relay this message that can turn over one day all these forces of darkness. 오늘 여러분 하나님의 음성을 들어야 돼요. Today you have to hear the voice of God. 여러분 늘 어디서든지 그 천명을 볼수 있어야 역사일라는 거요. Wherever you are, you need to be able to hear God's heavenly mandate for you to see His works. 첫 번째입니다. Number one. 어떻게 하나님 천명든지. 첫 번째입니다. How can you hear God's heavenly mandate? This is the first point. 하나님의 제일 관심. God's number one concern. 그걸 들은 자입니다. You have to know that. 하나님의 제일 관심이 뭔가를 알아들은 자예요. You have to understand what is God's number one concern. 
그렇죠? Isn't that so? 하나님이 레위 지파의 모세를 불렀다. God called Moses from the tribe of Levi. 애굽의 큰 재앙과 세계 장을 막아야 되겠는데 네가 가서 피 제사 드리러 가라. I'm going to block all the disasters and idol worship of Egypt. So you go and give the blood sacrifice. 바로 왕에게 가라. Go to Pharaoh. 가서 피 제사 드릴 것을 얘기해라. And tell him that you will go and do a blood sacrifice. 그리고 얘기해라. And then say this. 피 제사 드리는 날 이스라엘 민족은 해방되어 나올 것이다. The day you give the blood sacrifice, all Israel will be liberated. 그 말을 모세 알아들었어요. Those words Moses understood. 큰 다행이죠. Isn't that a great thing? 하나님의 제일 관심. That's God's number one concern. 지금 그런 주의 종들을 키워야 되는 겁니다. That's the kind of servants of the Lord we need to raise. 오늘 세계 모든 문제 관계 교회 책임이요 쉽게 말하면 목사 책임이란 말이요. All the problems of the world are really the responsibility of the churches and more simply put, the pastors. 목사들이 말이요 정확한 복음 전하지 않고 딴거한 겁니다. The pastors are not relaying the accurate gospel; they're giving something else. 그래 지구상에는 자꾸 자꾸 문제 옵니다. That is why problems continue to arise around. 이게 교인 책임이 아니고 목사 책임이에요. But it's not the responsibility of the church members, but the pastor. 나도 목사지만 목사들이 잘못해가지고 전 미국에는 교회 문다 닫게 된 거요. I'm a pastor myself, but all the churches and pastors in America, even despite them, churches in America are closed. 그이 재앙을 막아야 돼요. We have to block this disaster. 여러분 복음이 완전하다는 말이 다 하고 있는 말인데 복음을 안 전했단 말입니까? We all say that the gospel is complete, it's perfect, but does it mean we haven't relayed the gospel? 그 제가 이렇게 말하니까 이제 한국계 목사님들이 힘을 합쳐서 쓰러진 공격을 한 겁니다. 지금. Whenever I say anything like this, all the pastors and churches of Korea come together. 그럼 그 말이 me. 아닙니다. So that's not what I'm saying. 목사는 뭡니까? What is a pastor? 영어로 레버인가 패스터입니까? What is that? A reverend or a pastor? 뭐 그냥 뭐. Pastor라고 합시다. Let's say it. Let's say pastor. 어떤 pastor라 해야 됩니까? What kind of pastor should you be? Pastor of gospel라 해야 됩니다. So you have to be a pastor of the gospel. 이 of라 말은 같은 말, 같다는 말이요. 복음 그대로라 해야 돼요. You have to be relaying the gospel in essence. 그것만 가지고 복음 전하는 거 아닙니다. But not just with that. 이 pastor for gospel라 해야 돼요. You have to be a pastor for the gospel. For라 해야 돼요. 그걸 위해서 살아야 되는 거예요. So that means you have to live for the gospel. 그리고 뭡니까? 방법은 뭡니까? And what's the method? Pastor by gospel라 해야 돼요. You have to be a pastor by the gospel. 방법도 복음이라 해야 돼요. Even your method should be gospel. 뭐 때문에 삽니까? 뭐 합니까? 그것도 복음이라 해야 돼요. For what do you live for and how do you live? It's all gospel. 제가 오늘 그런 얘기를 했어요. 우리 말 중위자들 보고 그런 얘기했어요. 어떤 일을 하더라도 사람에게 상처 주는 건 하지 마라. Whatever work that you're doing, don't give scars to people. 아무리 훌륭한 거라도 사람 죽이는 건 하지 마라. No matter how great of a person you may be, don't do things that would kill or hurt someone. 아무리 큰 공이라도 사람 어렵게 만드는 건 하지 마라. And even if it's for a good purpose, don't make lives difficult for people. 그게 복음의 방법이에요. That's the method of the gospel. 정말로 나를 위한 게 아니라 복음을 위하여 말이야. Not for myself, but for the sake of the gospel. 이런 종이 나와야 되는 거예요. We need to have servants of the Lord like this. 그래 그말 알아들 모세 한 명이 나오니까 어떤 일이 벌어졌습니까? 그러니까 점점 점점 망하는데 왜 망하는지 몰라. 그래서 또 사무엘이 나온 거예요. 지금 많은 분들은 왜 망하는지도 몰라. 뭐야 뭐 목사도 모르는데 성경에 있는 그 가르침을 어떻게 일반 사람들이 알겠어요? Well of course pastors don't even know what the Bible is teaching, so how can average individuals know? 아 솔직히 지구에 지금 계속 어려움 오고 있잖아요. 왜 오는지도 몰라. Honestly speaking, aren't the difficulties greater and greater in this world? People don't even know why. 정치인들이 훌륭한 분들이라 하나님의 말씀을 안 듣잖아요. 그러니까 왜 재앙이 오는지도 몰라. Politicians aren't they great individuals? They're successful, but they don't understand why the disasters come. 그 많은 과학자들이 머리가 좋으니까 실 하나님 말씀을 안 믿잖아요. And scientists, they're very smart, but they don't really believe in God's word. 그래 지구에는 막 계속 오는 겁니다. 이 문제 문제가. And we can see these problems continually driving this whole world into destruction. 우리 한국에만 온게 아닙니다. It's not only in Korea. 전 세계 오고 있습니다. It's all over the world. 또올 겁니다. And it will continue. 그러니까 하나님의 관심 아시겠습니까, 여러분? Can you really see God's concern? 
여러분 그 초대교회 때 복음 제일 먼저 열린 데가 에디오피아입니다. Now during the time of the early church, the very first place where the gospel was relayed 그렇죠. was Ethiopia. 아프리카입니다. Africa. 왜 그렇겠어요? Why do you think so? 아프리카의 재앙 막을 수 있는 게 복음입니다. The gospel is the only thing that can block the disasters of Africa. 근데 복음이 그 조금 증거되는데 그 뒤에 어떻게 되었습니까? The gospel was relayed for a little while, and then what happened afterwards? 아프리카 사람들이 전 세계 노예로 노예 시장에 다 팔린 거예요. The Africans were now sold as slaves all around the world market. 그게 다 유럽 사람들, 특히, 특히 뭐 콜럼버스부터 시작해서 그 사람들이 개발한다고 한게 전부 흑인들 다 그냥 팔아다니거든요. So they were the, from the Europeans, and starting with Columbus, they all came to Africa, took the people as slaves and sold them around the world. 뭔 말인지 압니까? Do you know what this means? 에디오피아에 옳게 복음 전하는 전도자가 주의 종들이 없었던 거예요. That means they were not the upright People, the servants of the Lord, who would preach this accurate gospel. 어떻게 로마를 정복했습니까? How was it that they overcame the Roman rule? 복음 제대로 증거하는 바울 같은 인물이 있었다는 겁니다. There was a man, a true evangelist like Paul, who did preach the gospel. 이게 하나님의 제일 관심입니다. This is God's number one concern. 여러분과 아무 상관 없는데 하나님은 가장 큰 응답을 예비해 놨거든요. Maybe you don't care at all, but God has prepared the greatest answer. 기도하셔야 됩니다. So you need to pray. 제가 미국에 RU를 세우자 했는데는 이유가 많이 있어요. There are many reasons why I wanted to raise the RU in America. 일단 남미부터 시작해서 쭉 가봤는데 목사님들을 만났는데 목사님들이 신학 공부를 아무도 안 했어요. Well, when I traveled all throughout South America, about more than 70% of the pastors there have never studied theology. 이 사람들이 지금요 교회를 우습게 봐요. 아니 신학 공부를 안한 사람이 목사 되다 이래. And don't they look? They ridicule the church perhaps because over they, so many of the pastors have never studied theology. 그래서 어제 당신 그 목사 되냐 물어봤어요. So I even asked some of them, how was it that you became a pastor? 그냥 누가 하라 하더래요. Oh, someone told me to do it. 또다 물어봤어요. 아, 혹시 어디서 안수받냐? 어디 받았더라고요. And I asked another person, how did you get ordained as a pastor? 그 신학 공부를 어디서 안 했다더라. Have you studied theology? And they said no. 그럼 그럼 어떻게 목사가 되냐 그랬어요. Then how did you become a pastor? 그럼 하는 말이 그냥 내가 한다 이러더라고요. 어, 그래. Their answer was, I just decided to be. 기가 찰 일이죠. That's exasperating. 그런데 미국에 있는 많은 교회들은 목사님들 봐서 전도. 겁을 내서 하지도 못해요. But what about the pastors in America? They are actually very scared to do evangelism. 아니, so they 전도를 don't, 모른다니까요. They don't understand evangelism at all. 그래서 아 미국의 전도자를 키워야 되겠다. That's when I realized I have to raise evangelists in America. 그래 생각을 하고 시작을 한 겁니다. That's with that in mind we started our you. 하나님의 제일 관심이 어디냐를 아는 것이 하나님의 음성을 듣는 겁니다. When you really know God's number one concern, that is what it means to hear the voice of God. 두 번째입니다. And number two. 하나님의 제일 응답이 어딘가를 아는 사람이 하나님의 음성을 듣는 거예요. The person who can understand where God's number one answer lies is the one who has heard the voice of God. 자 모세를 도운 이들로. Jethro, who helped Moses. 여러분 아시다시피 이스라엘 민족을 가나안 땅 들어가도록 만드는 라합. And as you know very well, Rahab, who helped the Israelites enter into Canaan. 이 사람들 뭘 알았는 거요? These people, they knew something. 얼마나 큰 복을 받았습니까? And they received tremendous blessings. 선지자 다 죽일 때 선지자 백 명을 숨긴 오바다. And when the king was destroying all the prophets, Obadiah was hiding a hundred of them. 그 바벨론에서 다 죽이 되는데. 에스더 같은 인물들요. And in Babylon, everybody was dying, but people like Esther. 다니엘 같은 인물. Or Daniel. 이세 청년들 말이죠. As well as the three young men. 이 사람들이 제일 응답을 받은 거요. All these people received God's number one answer. 하나님의 제일의 관심이 뭔가를 알고 하나님의 제일의 응답이 뭔가를 알았 겁니다. These people understood God's number one concern, and they also understood what God's number one answer was. 여러분 오늘부터 하늘의 음성을 들으시고요. 정말로 주의 종들 위해 기도해야 돼요. Today I hope you will listen to the voice of heaven and really begin sincere prayer for the servants of the Lord. 진짜 기도해야 돼요. Really pray. 
진짜 창세기 3장 속에 있는 주의 종들 안 나오도록 기도해야 돼요. And you need to pray so that servants of the Lord who are still stuck in Genesis 3 will not arise. 아니 교회를 이용하는 그런 목사 안 나오도록 기도해야 돼요. You have to pray so that pastors who are utilizing and misusing, abusing the church will not arise. 아니 교회를 활용해 가지고 자기 이익을 챙기려고 하는 목사가 많거든요. 그런 사람 안 나오도록 기도해야 돼요. There are many pastors who are abusing the church and trying to use the church to make a profit for themselves. You have to pray against that. 짐저 사기 치는 사람도 있어요. 그 사기꾼 안 나오도록 기도해야 돼요. Like con artists or swindlers, and we have to pray against that. 그리고 정말로 지금 복음 전하는 이런 인물들 나오도록 기도해야 되는 겁니다. We have to pray so that true gifted individuals who really possess the gospel arise. 거기 하나님은 최고 제 일응답을 하시게 돼 있어요. Then God will give you the number one answer. 그러니까 보세요, 마가 다락방에 시작될 때그 마가 어머니. What about Mark's mother who helped the starting of the Mark's upper room? Lydia. And Lydia. Priscilla and Aquila, Gaius. Gaius. 이런 사람들 보세요. 빌레몬. People like Philemon. 지금까지 남아 있습니다. All these people still remain to us. 이 사람들이 참 전도자를 위해서 기도하고 도우고요. They prayed for and helped the true evangelists. 세 번째입니다. Number three. 사단의 마지막 목표를 깨는 자입니다. It's the person who will break down Satan's last goal. 이 사단은 이제 마지막으로 교회를 무너뜨리려고 하는 거요. His last aim is to break down the church. 교회를 무너뜨리려고 하고 이제 여러분이 후대 무너뜨리면 다 무너뜨린 거예요 지금. If he could break down the church and also break down your future generations, he's won it all. 어떻게 이렇게 모를 수가 있습니까? 완전히 당하고 있는 거예요. How can people be so ignorant that we have completely come to this point? 아니, 삶 단체가 지금 미국 유럽을 완전히 장악하고 있는데 어떻게 이렇게 모를 수가 있습니까? The three organizations of darkness have completely conquered Europe and America. How is it that we still cannot see this? 어, 심지어 말이죠. 왜 사단 얘기하느냐 이렇게 질문하는데 너무나 기가 찬 일이에요. 이제. There are even some people telling me why do you talk about Satan so much? It's truly exasperating. 그러니 하나님께서는 지금 이 바울을 통해서 많은 정도 하신 일이 뭡니까? What is what are the works that God did through Paul? 로마 심장 20절에 사단을 너희 발 앞에 무릎 꿇게 할 것이다. Romans chapter 16 verse 20 says and God will allow Satan to be crushed underneath your feet. 이게 하나님의 목표예요. This is God's desire and goal. 여러분을 멸망시키려고 하는 저주와 재앙과 사단을 무릎 꿇게 하는 것이 하나님의 목표라 그 말이요. It is God's desire to allow all of Satan's strategy and goal to crumble down. 여러분 이 속에 있으면 어디든지 승리할 수 있습니다. If you are inside of this, no matter where you are, you can have victory. 자, 이 말. 말씀을 천명으로 받아야 돼요. So you have to take this word as your heavenly mandate. 갈릴리 사람들. The people of Galilee. 어떻습니까? How were they? 하나님이 갈릴리 사람들을 불렀어요. God called the people of Galilee. 하나님은 초대 교회 누명선 사람들을 부르셨어요. And God had called all those people of the early church who were falsely accused. 하나님은 지명 수배 받아서 도망다니는 바울을 쓰신 거예요. And also God used a man named Paul who was like a fugitive. He was a wanted criminal. 여기서 여러분이 큰 음성을 들어야 돼요. You have to hear God's great voice through this. 복음은 사람이 막을 수 있는 것이 아니다. This gospel cannot be blocked by man. 복음은 가장 중요한 것이기 때문에 사단이 여러분 귀와 눈과 생각을 어둡게 해서 멸망 속으로 빠뜨리는 것을 막는 것이다. This gospel is so it's everything so important. That's why Satan will do anything to block your eyes, your ears from from your understanding of this. 하나님의 음성 들어야 돼요. So here, 왜 갈릴리 사람들을 부르셨냐? Why did God call the Galileans? 바리새인 가족은 안 되니까. Because it wasn't going to work with the Pharisees. 안 돼요, 그 사람들은. It will not work. 로마 사람 가지고는 안 되니까. It would not work with the Romans. 엄청나게 능력 가지고 있는 사내들인 공연 가지고는 안 되니까. It would not work with all the people who work for the Sanhedrin, this great powerful institute. 그래서 갈릴리 사람 불러 가지고 약속하기를 능력 받으라 그랬잖아요. So God called these people of Galilee and He promised, saying, "You will receive power." 능력이 없으니까. Because they didn't have power. 그래서 진짜 능력을 받으라. So you will receive real power. 오직 성령이 너 임하시면 권능 받고 이 말은 진짜 능력을 받으라. When he says you will receive power when the Holy Spirit comes on you, he's really telling them that to receive the real power. 하나님의 음성 들으라는 거냐? 왜 전도자들마다 누명을 썼을까요? So hear the voice of God. Why is it that every single person who wants to be baptized? 아니 초대 교회가 복음 전하는데 왜 누명을 씁니까? We're falsely accused. 답은 간단해요. The answer is simple. 진짜 복음 전해라. Really preach the true gospel. 가짜 복음 말고 진짜 복음 전하는 하나님 뜻입니다. Not the false gospel. It's God's will that you preach the true gospel. 그래서 왜 하나님은 바울을 쓰셨습니까? Why did God use Paul? 
그렇게 쫓겨다니면 죽, 죽게 되는 바울 서셨단 말이죠. God was using Paul even though he was being chased around for his life. 바울의 말을 들어보면요. 아, 우리에게 많은 걸 배울 수 있습니다. When you hear the words of Paul, you can learn so much. 그 중에 제일 귀에 남는 게 마음에 남는 게 우리가 너무 좋아하는 거를 배설물로 여긴다 그랬어요. And the one thing that is most touching, he says, the one thing that we love the most, he considers as rubbish. 참 참된 복음 가진 종이죠. He was a servant of God that really had the true gospel. 많은 주의 종들이 자리 차지하려고 싸우는데 바울은 그걸 배설물이라고 얘기했어요. So many servants of the Lord were fighting over positions and power, but Paul says all that is rubbish. 오늘 여러분 오늘만이라도 기도하세요. Even if it's just today, can you pray? 뭐, 기도를 잘안 하는 것도 알고 있지만 그래도 오늘만이라도 하세요. I know that you don't pray very much, so at least for today, can you pray? 한 번만 해 주세요. And maybe just once. 여러분 기도를 워낙 안 하기 때문에 한 번만 해도 응답이 날 겁니다. I know you don't pray very much at all, so even if you pray once, I know great works can happen. 전국 세계의 신학교 모든 종들을 하나님이 변화시켜 주옵소서. God, will you change all of the seminaries around the world and all the people, the servants of the Lord? 정말 복음을 위해서 사는 목사 나오게 해 주십시오. May you raise up ministers and pastors who will really live for the Lord. 그 기도하세요. 오늘이라도 하세요. Do it today. 알류 미국에 있는데 아는 한류에서 정말 바른 전도 운동하도록 하나님 역사해 주옵소서. God will you work through our youth that is in America that today we can really do the true evangelism movement. 제가 저 전도사 때는 전도하고 있을 때인데요. 어느 미용사가 이사를 왔어요. I was an assistant pastor long ago and there was this one woman working at a, a hair salon. 온통 집안이 우상 숭배하고 구다고 점치고 있는 집이라. But she came from a family and family line that was full of idol worship, fortune telling, and ancestor worship. 자기 시어머니하고 자기하고 같이 점치러 갔대요. But together with her mother-in-law, they went to get their fortunes told. 그렇게 점쟁이 하는 말이 그, 그 이, 당신 이사 이 여자 때문에 집안이 안 된다 그래서. So what that psychic or fortune teller said was to the mother-in-law, because of your daughter-in-law, this whole house is going to be ruined. 원래 그 귀신 들린 사람들이 잘 알아맞히다가 멸망시키잖아요. Well, you know that fortune tellers, they can actually be a little bit accurate, and then they fall into destruction. 뭐 다음 주 무속인 술을 내는데 무속인들 알아야 됩니다. 언제든지 귀신은 잘 알아맞히게 해놓고는 멸망시키는 겁니다. Next week I'm having a conference for all of the ex sorcerers and shamans, but the evil spirits they can really match things to the accurate point, and yet they fall into destruction. 그래 그 얘기를 해줬어요. And this is what I said. 원래 귀신같이 알아맞힌다. Yes, the demons and evil spirits they can match. 그런데 그 귀신을 잡고 있는 거냐? 사단이 잡고 있다. And it is actually Satan. 결국 사단은 거짓말쟁이, 거짓말하는 아비로 성경 기록하고 있다. 당신이 예수 믿음으로 사망에서 생명으로 옮겼느니라 모든 것 바뀌게 된다. 그리스도께서 십자가에 지시고 하나님 주신 약속은 뭐냐? 모든 재앙을 없애기로 하신 것이다. 우리는 하늘에 축복 받을 수 없고 구원 받을 수도 없는데 그 길을 여신 것이다. We could never receive the blessings of heaven or salvation, and yet God opened that door. 특히 마귀를 멸하신 것이다. Especially, He destroyed the work of the devil. 당신을 이 모양으로 만든 그걸 쫓겨났어요. 쫓겨나가지고 이제 그 명실 하고 있대. 당신 이 모양으로 만든 마귀의 일을 박살내기 위해서 그리스도 오신 것이다. At that point, this woman was already being chased out of the house, and I told her, "This Satan that has caused all these things to happen to you, he has been crushed. He's been destroyed." 아, 이 사람이 복음 받았어요. She received that gospel. 그 나는 계속 그 전도 다니까. 오면서 가면서 이렇게 가보는데요. 이 사람이 복음 제대로 받은 거예요. And as I continue to travel around and do my evangelism, I visited her quite often. She received the gospel. 탁날 보고 이러는 거요. And then she said this to me. 아, 그때 전도사님, 전도사님 제가 미용실을 옮기기로 했다는 거예요. She said, Pastor Yu, I decided to change my my hair salon. 그래 어디로 해요? 내가 물었습니다. I changed locations, and I said where. 아니 그럼 우리 교회에서 멀리로 갑니까? 이렇게 물어봤어요. I asked her, will you move away far from our church? 아, 그게 아니라는 거예요. She said no. 더 가까운 데로 간대요. Actually, closer to the church. 그럼 왜 옮깁니까? 물었어요. And I asked her why. 지금 이 장소는 주일을 지킬 수가 없다는 거예요. She says, if I stay in this place, I cannot go. I cannot keep Sunday worship. 그래서 주일을 지킬 수 있는 데로 간다는 겁니다. So I will go to a place where they will allow me to go to worship. 그럼 그럼 또 그럼 또 있냐고 나 물어봤어요. I said, is there a place like that? 있다는 거예요. She said yes. 여자 고등학교 앞에. This is right in front of this female high school. 학생 쉽게 말 학생인데 가겠다 이거죠. It's girls' high school, and so it's a place where they serve students. 그래서 내가 아이 사람은 진짜 응답을 받겠구나. 
그 그런 게 느껴지더라니까. And I felt that this woman would truly receive answers from God. 집안에 형편 없이 있다가 망했는데 이래 가지고는 이제 이 사람이 새벽 기도로 계속 나와요. The, the family situation was really a mess, but she started to come out to early morning prayer. 그 전에 이제 새벽 기도 설교를 계속 했잖아요. And at that time, I was the one giving the messages at that early morning. 이러니까 이제 hour. 이분이 한 번은 딱 새벽 기도 마치고 안 가고 이제 기다리고 있는 거예요. One day after the worship was over, she didn't leave but waited. 전사님 하나 물어볼 거 있다는 거예요. She asked me, I have something to ask you. 그럼 뭡니까 했더니 하나님께 맡기라는데 맡기라가 뭡니까라는 거예요. She said, Pastor, you said we should entrust everything to God, but what does that mean? 그래서 내가 설명을 하는데 그러니까 걱정도 하지 말고 뭐 이리저리 하다 하지 말고 이렇게 잘못 하겠어요. 다 자기 설명을 하여튼 했다니까요. And I try to give her an explanation telling her, "Okay, don't do this, but why don't you try it this way?" But it was hard to explain. 그래, 하나님께 막다 그냥 맡기라. So just give it to God. 그래서 막 이래 이래 이렇다. 막 이래 설명하는데 이상하네. 설명이 잘안 돼. 이주 하는데 이제. I just kept saying, "Well, you give it to God and you have to do it like this and like this." And it was just very hard. It was very strange. 그리고 이 사람이 오히려 내보 설명을 하는 거예요. But later she actually explained it better than 아, me. 전사님 이말 아닙니까? 이렇게 뭐요 이렇게. 뭐요 이랬더니 하나님 마음대로 하이소 이렇게 되네. So she said, Pastor, do you mean I should just do it this way? 그거다 이랬어 내가. Just do what you want. 바로 그거다. I said that's right. 자기가 대답을 했다 바로 그거다 너 이렇게. So she actually gave the right answer, and I said that's right. 그때부터 그래 기대다 막 경상도 말 하나님 마음대로 하셔 나를. And so with her own way of saying it, she said, God, just do whatever you want with me. 그 기도를 했는데 자기에게 엄청난 응답이 온. And as she just prayed that simple prayer, amazing answers came. 너무 왜 이제 성령께서 임하는 그 감동 있잖아요. 이걸 이 사람이 있게 된 거예요. She was able to truly experience that conviction, the presence of the Holy Spirit in her. 이래가지고 이제 편지를 낸 거예요. So she then wrote a letter to me. 내가 하나님을 알고 예수 그리스도 알고 나니까 내가 잘못했다. After understanding God and believing in Jesus Christ, I realized my wrongdoing. 모든 사람에게 다 보냈는데 특히 가족들에게 보낸 거야. She sent this letter to everyone, especially her family. 내가 하나님을 믿고 그리스도를 알고 나니까 내가 이런 이런 일을 잘못했다. After believing in God, believing in Jesus Christ, I realized that these are the things that I've done wrong. 그 당신에게 상처 준거 미안하다. I'm sorry for hurting you. 나는 하나님의 딸이 됐다. I'm now a child of God. 다 보낸 거요. And she wrote that letter. 그데 이게 거짓말이 아닌 진심이잖아 이 보낸 거요. And these were her words, not of falsehood, but truth. 거기서 역사를 난 거요. But that's when the works began. 이 사람 미용실이 잘 되는 건 물론이고 완전히 회복되고 있어. <웃음> 가정 회복 다 되면 전도 문제 리시야. Of course, her business was very successful, but her entire family was completely restored, and they all believed in Jesus. 여러분이 오늘 또 어디서든지 정말 하나님의 음성을 듣는다는 것은 기도 응답의 시작이 되는 겁니다. For you, here and wherever you are, if you could really hear the voice of God, that's the beginning of answers to prayer. 혹시 여러분 큰 어려움 당하고 계십니까? Perhaps you're facing a great hardship right now. <웃음> 요셉은 노예로 가는 것이 아니고 애굽이라 애굽으로 간다는 하나님의 음성을 들은 거요. Joseph, he was not just going to be a slave. He heard the voice of God that he was actually going to Egypt. 여러분 오늘 들으시길 바랍니다. I hope you will really hear the voice today. 질병 가운데 있습니까? Is there anyone with a disease? 여러분이 진짜 하나님의 능력을 체험할 기회입니다. This is the chance for you to really experience the power of God. 여러분 문제 남아 있습니까? 많은 문제 여러분이 다가올 수 있습니다. Do you have any problems? I'm sure you might have many problems. 참된 24 행복을 찾아낼 기회가 온 겁니다. This is actually your opportunity to discover what true happiness is 24 hours a day. 해보세요. Try that. 결과가 어떻게 나왔습니까? Well, what, would, what would be the result? 아무도 하나님의 증거를 막지 못했어요. No one could block the evidences of God. 우리 인생은 살 때는 모릅니다. 살고 난 뒤에 하나님이 나를 다 인도하셨구나. We have no idea where our life will take us, but after living our lives, we'll see that God has guided us. 불신자가 살 때는 모릅니다. 다 살고 나면 내가 뭔가에 흑암에 잡혀 있었구나. Non-believers cannot control their lives, but after they live their lives, they realize that they've been caught up, controlled by the forces of darkness. 오늘 알류를 위해서. 여러분이 기도하시는 귀중한 날이 되길 바랍니다. I pray that today will be a precious day where you can offer your prayers for our you. 세계 교회 위기 막아야 되겠습니다. We need to block the disasters of the churches around the world. 기도하겠습니다. Let's pray. 하나님 우리의 기도를 들으시고 우리의 예배를 받아 주옵소서. God may you hear our prayers and receive our worship. 이 시간에 
사람들은 알지 못하고 흑암에 빠져 있습니다. At this time, many people are fallen in the forces of darkness without even knowing it. 하나님을 믿지 못하고 다른 것에 빠져 있습니다. They cannot believe in God, and they're fallen in other things. 그들을 살릴 교역자가 필요합니다. We need pastors who can save them. 알류를 축복해 주시옵소서. May you bless the RU. 미국 살려야 되겠습니다. We have to save America. 하나님이 알류를 축복해 주옵소서. May you bless the RU. 오늘 우리 흥금하는 그 물질이 전 미국과 남미 쪽 살릴 수 있도록 역사해 주옵소서. Through the offering that we give, may you use that to save America and all South America. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Jesus Christ, name we pray. Amen.